இன்னைக்கு இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம ரொம்ப முக்கியமானதும் ரொம்ப பழமை வாய்ந்த ஒரு குரோஷா ஸ்டிச் வந்து நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அது பேர் வந்து கிரானி ஸ்கொயர் ஸ்டிச் இது வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாகவும் பின்னுறதுக்கு ரொம்ப எளிமையாகவும் இருக்கும் ஒரு தடவை நம்ம இதை கற்றுக்கிட்டோன்னா இந்த டிசைன் வச்சு நம்ம பல குரோஷாக்களை பின்னலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நானும் இங்கே கடவுள் கிருப்பையில் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் அனுப்பிச்ச ஒவ்வொரு அன்பு கலந்த கமெண்ட்காகவும் சஜஷன்காகவும் மனமார்ந்த நன்றி தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணு இந்த டிசைன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து குரோஷா ஹுக் விட்டு நமக்கு வந்து நமக்கு வசதியாக இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் லூஸாக விட்டுட்டு நம்ம வந்து தொடர்ந்து ஒரு ஆறு செயின் வந்து நம்ம பின்ன போகிறோம் அதை வந்து நம்ம ஃபவுண்டேஷன் செயின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு ஆறு செயின் வந்து நம்ம பின்ன போகிறோம் பின்னினதுக்கப்புறம் கிரானி ஸ்கொயர்ன்றது எப்போவுமே வந்து ஒரு வட்டமான ஒரு வடிவத்தில் தான் ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அதனால் அந்த முதல் செயின்குள்ளே நம்ம ஹூக் விட்டு நூல் போடாமல் அதை வந்து நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுக்கும்போது ஒரு ரவுண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வட்டமான ஒரு வடிவத்தில் வந்து ஒரு டிசைன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஸோ இனிமே தான் வந்து நம்ம இதை ஸ்கொயராக மாற்ற போகிறோம் அதுக்காக நம்ம வந்து மொ முதல்ல ஒரு மூணு செயின் வந்து நம்ம போட்டுக்க போகிறோம் மூணு செயின் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த சென்டர்லேருந்து ஹூக்கை விட்டு நம்ம வந்து ரெண்டு டபுள் குரோஷாக வந்து பின்ன போகிறோம் ஸோ ஆக மொத்தம் இது வந்து மூணு டபுள் குரோஷா கணக்கு ஆயிடுச்சிங்க நம்ம முதல்ல ஒரு மூணு செயின் போட்டோம் இல்லையா அது வந்து முதலாவது ஒரு டபுள் குரோஷாவாக அதை கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதை தொடர்ந்து நம்ம போட்ட ரெண்டு டபுள் குரோஷா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு மூணு டபுள் குரோஷா போட்டுட்டு நம்ம மூணு தடவை திரும்ப வந்து ஃபவுண்டேஷன் செயின் வந்து பின்னணும் ஃபவுண்டேஷன் செயின் பின்னுனதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி வந்து மூணு டபுள் குரோஷா வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த சென்டர்லேருந்து விட்டு நம்ம பின்ன போகிறோம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நாலு தடவை பின்ன போகிறோம் மூணு டபுள் குரோஷா மூணு செயின் ஸோ அந்த மாதிரி பின்னு பின்னிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு வந்து நாலு தடவை பின்னுனதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து கொஞ்சம் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த டிசைன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம சேர்க்கணும் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு திரும்ப வந்து ஒரு மூணு செயின் நம்ம வந்து பின்னிட்டு ஸ்லிப் நாட் போட்டு நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அது என்னென்னா அந்த மூணு செயின் போட்டோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து மூணாவது செயின் அந்த டிசைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம மூணு செயின் பின்னணும் இல்லையா அதிலருந்து நம்ம மூணாவது செயினில் ஹூக்கை விட்டுட்டு நம்ம எடுக்க போகிறோம் எடுத்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஊ ஹூக்கு மேலே வந்து எப்போவுமே நூல் விடாமல் எடுத்துடணும் அது பேர் வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்னுமே வந்து நம்ம டிசைன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாலு செயின் வந்து போட போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம வந்து மூணு செயின் போட்டு ஆரம்பித்தோம் இதில் வந்து நம்ம நாலு செயின் வந்து பின்ன போகிறோம் நாலு செயின் பின்னுனதுக்கப்புறம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓட்டை இருக்கு இல்லையா அந்த ஹோல் மாதிரி ஒன்று இருக்கு பாருங்கள் அதுக்குள்ளே நம்ம ஹூக்கை விட்டு மூணு தடவை டபுள் குரோஷா பின்ன போகிறோம் ஸோ மூணு தடவை டபுள் குரோஷா பின்னுனதுக்கப்புறம் மூணு தடவை நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன் செயின் போட போகிறோம் ஸோ மூணு தடவை நம்ம செயின் பின்னிட்டு திரும்ப வந்து அந்த ஓட்டைக்குள்ளேருந்தே நம்ம வந்து குரோஷா விட்டு எடுத்து ரெண் மூணு தடவை வந்து டபுள் குரோஷா பின்ன போகிறோம் அந்த கார்னர் ஹோல்லேருந்து நம்ம வந்து மூணு தடவை டபுள் குரோஷா பின்னிட்டு மூணு செயின் போட்டு திரும்ப அந்த டிசைனுக்குள்ளவே நம்ம மூணு வந்து டபுள் குரோஷா பின்ன போகிறோம் ஸோ அது மி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு திரும்ப அடுத்த ஓட்டைக்குள்ளே வந்து நம்ம குரோஷா விட்டு அதே மாதிரி மூணு டபுள் குரோஷா மூணு செயின்னு திரும்ப மூணு டபுள் குரோஷா அந்த சேம் ஓட்டைக்குள்ளேருந்து நம்ம பின்னணும் அது பின்னி முடித்த பிறகு ஒரு செயின் போட்டுக்கணும் 
ஒரு செயின் போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த இன்னொரு ஹோல்குள்ளே நம்ம வந்து அதே டிசைன் வந்து ரிப்பீட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இது உங்களுக்கு புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து என்னோடய பேசிக் குரோஷா ஸ்டிச்சஸ் லிங்க் வந்து நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து திரும்ப இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா மூணு கார்னரும் நம்ம பின்னிட்டோம் இப்போ நம்ம கடைசியாக இருக்கிற அந்த கார்னர் செயினில் இருக்கிற அந்த சாரி அந்த கார்னர் ஹோலில் வந்து நம்ம வந்திருக்கோம் அதே டிசைன் தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் மூணு தடவை டபுள் குரோஷா பின்னிட்டு மூணு செயின் பின்னிட்டு திரும்ப அதுக்குள்ளே இருந்தே மூணு தடவை டபுள் குரோஷா வந்து நம்ம பின்ன போகிறோம் ஸோ அது பின்னதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு குரோஷாக தான் பின்ன போகிறோம் அந்த கார்னரில் இருக்கிற அந்த லாஸ்ட்டு ஹோலில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டபுள் குரோஷா மூணு செயின் அப்புறம் ரெண்டு டபுள் குரோஷா பின்னிட்டு அந்த ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம வந்து நாலு செயின் போட்டோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து நம்ம மூணாவது செயினில் குரோஷா விட்டு எடுக்க போகிறோம் அது வந்து நமக்கு மூணாவது டபுள் குரோஷாவாக கவுண்ட் ஆயிரும் ஸோ அந்த லாஸ்ட் ஹோலில் மட்டும் நம்ம நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அந்த லாஸ்ட் ஹோலில் மட்டும் நம்ம வந்து மூணு டபுள் குரோஷா பின்னிட்டு மூணு செயின் பின்னிட்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷா தான் பின்ன போகிறோம் தேர்ட் டபுள் குரோஷா மூணாவது டபுள் குரோஷா வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் போட்ட நாலு செயினில் மூணாவது செயினில் வந்து நம்ம ஹூக்கை விட்டு எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து அந்த டிசைனை வந்து நம்ம திரும்ப வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக பின்னணும்னா அடுத்த ஸ்டெப்பு என்னென்னா அதே மாதிரி தாங்க நாலு செயின் போட்டுக்கணும் போட்டுக்கிட்டு அந்த ஒரு ஒரு கார்னர் ஹோல் வரும்போதும் அந்த கார்னரில் இருக்கிற அந்த ஓட்டைக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மூணு டபுள் குரோஷா மூணு செயின் ஸ்டிச் திரும்ப மூணு டபுள் குரோஷா போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டுட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஹோலில் வந்து நம்ம வெறும் மூணு தடவை டபுள் குரோஷா பின்ன போகிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கார்னர் ஸ்டிச் இதில் மூணு டபுள் குரோஷா போட்டுட்டோம் இப்போ மூணு செயின் பின்னுறோம் அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து மூணு டபுள் குரோஷா அதுலேயே பின்ன போகிறோம் அந்த ஓட்டைக்குள்ளவே ஸோ இப்போ வந்து அந்த மூணு டபுள் குரோஷா நம்ம பின்னிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுக்க போகிறோம் செயின் போட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஓட்டை பார்த்தீங்கன்னா அது சென்டர் ஓட்டை அது கார்னர் கிடையாது அது சென்டர் ஓட்டை ஸோ அந்த ஓட்டைக்குள்ளேருந்து நம்ம வந்து வெறும் என்ன பண்ண போகிறோன்னா மூணு தடவை மட்டும் டபுள் குரோஷாக பின்ன போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த கார்னர் ஸ்டிச் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம இந்த டிசைனை வந்து இந்த ரோலை வந்து நம்ம முடிக்க போகிறோம் அதை முடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு செயின் போட்டுட்டு அந்த சென்டரில் இருக்கிற குரோஷாவில் நம்ம ரெண்டு தடவை டபுள் குரோஷா பின்ன போகிறோம் ஸோ அந்த ஓட்டைக்குள்ளே வெறும் வந்து நம்ம ரெண்டு டபுள் குரோஷா பின்ன போகிறோம் மட் 
மொத்த சென்டரில் இருக்கிற ஓட்டையிலெல்லாம் நம்ம மூணு டபுள் குரோஷா போட்டோம் இதில் மட்டும் நம்ம ரெண்டு போட்டுட்டு மூணாவது டபுள் குரோஷா வந்து அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு நாலு செயின் போட்டோம் இல்லைங்களா அதுலேருந்து மூணாவது செயினில் நம்ம ஹூக்கை விட்டுட்டு நூலை இழுத்துட போகிறோம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த ஒரு டபுள் குரோஷாவாக கவுண்ட் ஆகிட்டு அந்த டிசைன் வந்து இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து முடிஞ்சிடும் இந்த மூணாவது ஸ்டெப்பில் இருக்கிற அந்த டிசைன் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து வந்து இன்னும் அதை பெருசாக பின்னிட்டே போகணும் அப்படின்னா அதே தாங்க நீங்கள் நாலு செயின் போட்டு அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ அதை பின்னுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு கார்னர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டபுள் குரோஷா மூணு செயின் மூணு டபுள் குரோஷா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் டேக் கேர் பாய்